ഹേ ഹലോ എവറി വൺ എൻ്റെ പേര് വിഷ്ണുലാൽ എൻ്റെ ഈ ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഹൃദയമായ സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്ന് ഈ ഈ വ്ളോഗുമായി ഞാനിവിടെ വന്നിട്ടുള്ള എൻ്റെ പ്രധാന ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് സൈക്കിൾ ചവിട്ടുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും സൈക്കിൾ ചവിട്ടുന്നതിന് എന്തിനാണ് ഒരു വ്ളോഗിൻ്റെ ആവശ്യമെന്ന് എനിക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ വളരെ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുവാനുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ സൈക്ലിംഗ് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യണം ജസ്റ്റ് ഡെഫിനറ്റ്ലി പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യണം കാരണം ഇത്രയും വൃത്തിയുള്ള ഇത്രയും ഇത്രയും ഇക്കോ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ളൊരു എക്സസൈസ് എന്തുകൊണ്ട് ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിയിട്ടില്ല എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരവുമായിട്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ വന്നിട്ടുള്ളത് അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ സ്ഥലത്ത് ഞാൻ ജീവിക്കുന്ന തിരുവനന്തപുരത്തുകാരനാണ് ജനിച്ചു വളർന്നു പഠിച്ചു ജോലി മേടിച്ചു എല്ലാം തിരുവനന്തപുരത്ത് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഈ തിരുവനന്തപുരത്തിൻ്റെ കുറച്ച് സ്ഥലങ്ങളെക്കുറിച്ച് കുറച്ച് വിശദമായിട്ട് അറിയാൻ പറ്റുമോ കുറച്ച് സ്ഥലങ്ങളെ നിങ്ങളെ കാണിക്കാം അതോടൊപ്പം ഒരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട മെസ്സേജും കൂടെ നിങ്ങളിലോട്ട് പകർന്നു തരാം എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഈ സൈക്കിൾ എടുത്ത് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ പേര് പറഞ്ഞു ഞാനിവിടെ ഈ ഒരു ടെക്നോ പാർക്കിൻ്റെ ഒരു ഐ ടി കമ്പനിയുടെ എച്ച് ആറിൻ്റെ ജോലി ചെയ്യുകയാണ് നമ്മളെല്ലാവരും പോലെ സിറ്റിംഗ് ഇസ് ദസ് ന്യൂ സ്മോക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ഞാൻ ഞാനും ഈ ഒരു ഒരു ദിവസത്തിൽ ഒരു ഒമ്പത് ഒമ്പതര മണിക്കൂറോളം ഇരുന്ന് ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇരുന്ന് ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരാളെന്ന നിലയിൽ ഞാൻ അനുഭവിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ അതിനെ എങ്ങനെ മറികടക്കാം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചൊരു ഒരു 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 ഉത്തരം എന്നുള്ള രീതിയിലും കൂടെയാണ് ഈ ഈ ബ്ലോഗിനെ ഞാൻ നോക്കി കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ അടുത്തിടെ ഒരു ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ ഇങ്ങനെ വായിക്കുകയുണ്ടായി സെഡൻറ്ററി ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ അതായത് ജീവിതത്തിൽ എക്സസൈസ് ഇല്ലാണ്ടുള്ള ഒരു ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്മോക്കിങ്ങിനേക്കാൾ ഡയബറ്റീസിനേക്കാൾ ഒരു ഹാർട്ട് ഡിസീസിനേക്കാൾ കൂടുതൽ അപകടകാരിയാണ് എന്നിങ്ങനെ ഒരു ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ വായിക്കുകയുണ്ടായി അഞ്ഞൂറ് ശതമാനം ഒരു പ്രിമച്ചർ ഡെത്ത് ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നൊരു ആർട്ടിക്കിളും വായിച്ചു അങ്ങനെ ഒരു ഒരു പേടിയുണ്ടായി നമ്മളൊക്കെ അത്യാവശ്യം നല്ല കാലറിയുള്ള ഫുഡ് കഴിക്കുകയും എന്നാൽ അതിന് 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 ബേൺ ചെയ്ത് കളയത്തക്ക രീതിയിൽ നമ്മളൊന്നും എക്സസൈസ് ചെയ്യാതിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു വീഡിയോയുടെ ആവശ്യം ഉണ്ട് എന്ന് തോന്നി അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ബ്ലോഗുമായിട്ട് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ വേണ്ടി പരനായി സാധിച്ചത് അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ പോകുന്ന ഈ യാത്രയെക്കുറിച്ചൊരു രണ്ട് വാക്ക് പറയാം ഈ യാത്ര എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ പോകുന്നത് വെട്ടുകാട് പള്ളിയിലോട്ടാണ് തിരുവനന്തപുരത്തുകാരുടെ ഒരു സ്വകാര്യ അഹങ്കാരം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം വെട്ടുകാട് പള്ളി ജാതി മത വർഗ്ഗ വർണ്ണ ഭേദമന്യേ ആൾക്കാർ വരികയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ഥലത്തോട്ടാണ് അതിനുശേഷം നേരെ പോകുന്നത് ശംഖുമുഖം ബീച്ചാണ് ശംഖുമുഖം എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ തിരുവനന്തപുരത്തുകാരന് ഒരു ചങ്കുമുഖം എന്ന് വേണം പറയാൻ നമ്മുടെയൊക്കെ ചങ്കാണ് ശംഖുമുഖം ബീച്ച് ഞങ്ങൾ വളരെ 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 അക്സസബിളും അതുപോലെ തന്നെ ഈ സിറ്റിയിൽ നിന്ന് വളരെ മൂന്ന് നാല് കിലോമീറ്ററിൻ്റെ അകത്ത് മാത്രം മാറിയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ഹാങ് ഔട്ട് പ്ലേസാണ് അവിടെ നേരെ തിരിച്ച് ചരിത്ര പ്രാധാന്യമുള്ള വലിയതുറ പാലം വലിയതുറ പേരിലോട്ടാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഓടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ജയൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗ്ലോബൽ ബ്രാൻഡിൻ്റെ എസ്കേപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന മോഡലാണ് ഇതൊരു ഹൈബ്രിഡ് ബൈക്കാണ് അത് സിറ്റിയിലൂടെയും അത്യാവശ്യം ടെറൈൻസും അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് റഫ് റോഡ്സിലൂടെയും കൂടെ ഓടിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഒരു റോ ഒരു ബൈക്കാണ് ഒരു സൈക്കിളാണ് എൻ്റെത് ഞാൻ വെച്ചിട്ടുള്ള ഹെൽമെറ്റ് മെരിഡ എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനിയുടെ ഹെൽമെറ്റാണ് വളരെ വളരെ പ്രധാനമായി ഞാനത് വീണ്ടും സ്ട്രെസ് ചെയ്ത് പറയുന്നു നമ്മളൊരു ബൈക്ക് ഓടിക്കുന്ന അതേ റിസ്ക് ഒരു സൈക്കിൾ ഓടിക്കുമ്പോഴും ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും ആദ്യമേ തന്നെ സേഫ്റ്റി ഫസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് തിങ്സ് ഫസ്റ്റ് സേഫ്റ്റി ഫസ്റ്റ് ഒരു 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 ഹെൽമെറ്റ് മേടിക്കുക സൈക്കിൾ ഞാൻ കാരണം ഇന്ന് ഇന്ന് ഞാൻ സിറ്റിയിൽ ഒരുപാട് പേര് സൈക്കിളുമായിട്ട് ഇറങ്ങുന്നത് കാണുന്നുണ്ട് സന്തോഷമാണ് എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമുള്ളതാണ് കാരണം ഒരു സൈക്ലിസ്റ്റ് മറ്റൊരു സൈക്ലിസ്റ്റിനെ കാണുമ്പോൾ യു ഹാവ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് എൻ ഇമോഷണൽ കണക്റ്റ് അത് ഞാൻ ഒരിക്കൽ കന്യാകുമാരി ഒരു സൈക്കിൾ ഓട്ടി പോയപ്പോൾ ഇത് എതിരെ ഒരു സൈക്കിൾ വന്നു എനിക്ക് എനിക്ക് എനിക്കൊരു പ്രണയം തോന്നിയത് എനിക്ക് അന്നേരം ഒരു പ്രണയമാണ് അദ്ദേഹത്തോട് തോന്നിയത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു സംഗതി അപ്പോൾ ഒരുപാട് പേര് ഇപ്പോൾ സൈക്ലിങ്ങിലോട്ട് ആകർഷിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അത് എല്ലാവരും ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക ഇതിലൊരു ഉദ്ദേശം സ്മോൾ എലമെൻറ്റ് ഓഫ് റിസ്
ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഫൺ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഒരു എലമെൻറ്റും കൂടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ എന്താണെന്ന് അറിയില്ല ഞാൻ സൈക്കിൾ ഓടിക്കുന്ന ഒരാളെയും ഞാൻ വിഷമിച്ച് കണ്ടിട്ടില്ല പിന്നെ ഞാൻ വിചാരിച്ചത് എൻ്റെ കുഴപ്പമാണോ ഇത് എൻ്റെ ബയസ്സാണെന്ന് ആദ്യം വിചാരിച്ചത് പിന്നെ ഞാൻ ഇതേക്കുറിച്ച് വായിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ഈ അഡ്രിനാലിൻ എൻഡോർഫിൻസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന മോ ഈ ഈ ഹോർമോൺസ് ഒക്കെ റിലീസ് ആയിട്ട് ഒരു മെൻ്റൽ വെൽബീയിങ് നമ്മളിലേക്ക് വന്ന് ചേരും അത് അത് ഈ സൈക്ലിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ഒരു ഭാഗമായിട്ട് തന്നെ വന്ന് ചേരുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് അപ്പോൾ അതിൽ അതിൽ ആരും ഒരു അതിശയം ഉണ്ടാവേണ്ട കാര്യമില്ല അപ്പോൾ അതൊരു അങ്ങനെ ഒരു ആസ്പെക്റ്റും കൂടെ സൈക്ലിങ്ങിനുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഒന്ന് കണ്ടുപോയ സ്ഥലമാണ് വെട്ടുകാട് പള്ളി ഇപ്പം എൻ്റെ തൊട്ട് പുറകിൽ കണ്ടുപോയ സ്ഥലമാണ് വെട്ടുകാട് പള്ളി അഞ്ഞൂറ് വർഷത്തെ ഒരു ട്രഡീഷനാണ് ഇപ്പോൾ കണ്ടത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് വന്നിട്ട് നിങ്ങൾ വെട്ടുകാട് പള്ളി കാണാണ്ട് പോയിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ അതൊരു ഭീകരമായ നഷ്ടമാണ് കാരണം അത്ര ഭംഗിയുള്ളൊരു പള്ളിയാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കയറി കണ്ടാൽ നമ്മളൊരിക്കലും വിചാരിക്കില്ല തിരുവനന്തപുരം ആണ് എന്ന് നമ്മളൊരിക്കലും വിചാരിക്കില്ല അമ്മാതിരി രീതിയിലാണ് ആ പള്ളി എൻ്റെ അകവും അതിൻ്റെ ആർക്കിടെക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് അസാധ്യ ആർക്കിടെക്ചറാണ് എന്താ നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു പ്രാവശ്യം തിരുവനന്തപുരത്ത് വരികയാണെങ്കിൽ യു ഷുഡ് യു ഷുഡ് നോട്ട് യു ഷുഡ് ഡെഫിനറ്റ്ലി നോട്ട് മിസ് ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ ചർച്ച് അതൊരു വളരെ രസകരമായി ഇപ്പോൾ റിനോവേറ്റ് ചെയ്ത് അസാധ്യമാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പള്ളിയാണ് പിന്നെ നമ്മളിതാ ഇപ്പോൾ ശംഖുമുഖത്ത് എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് നമ്മുടെ നമ്മുടെ പാവപ്പെട്ട തിരുവനന്തപുരത്തുകാരുടെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട നമ്മുടെ ഹാങ് ഔട്ട് പ്ലേസ് ആണ് ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ശ്രീ പത്മനാഭ സ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ ആറാട്ട് കടവ് കൂടെയാണ് നമ്മുടെ ഗണേശ ചതുർത്ഥി ദിവസങ്ങളിൽ വിഗ്രഹം കൊണ്ടൊഴുക്കി വിടുന്നത് ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ ഈ ബലി തർപ്പണം പോലുള്ള പരിപാടികൾ ചെയ്യുന്ന സ്ഥലമാണ് ഇവിടെ ഒരു ഒരു വളരെ പ്രശസ്തമായ വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു നമ്മുടെ മത്സ്യകന്യയുടെ പ്രതിമയുണ്ട് എൻ്റെ എൻ്റെ വീഡിയോയിൽ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ചെന്ന് കയറുന്നത് ആ പ്രതിമയുടെ അടുത്തോട്ടാണ് ഇത് ഇതൊരു ഒരു ഒരു സ്ഥിരം സെൽഫി സ്പോട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രതിസംഗതികളുണ്ട് അപ്പോൾ ശംഖുമുഖത്തെക്കുറിച്ച് എൻ്റെ ഓർമ്മ ഞങ്ങളുടെ ഓർമ്മ എന്ന് പറയുന്നത് തിരുവനന്തപുരത്തുകാരൻ്റെ ഓർമ്മ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഹാങ് ഔട്ട് പ്ലേസ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് കാരണം നമ്മളൊക്കെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആഘോഷിച്ചിട്ടുള്ളത് പണ്ട് കടൽ കാണണം എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കോസ്റ്റൽ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൽ ജീവിക്കുന്നതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ അഡ്വാൻറ്റേജ് നമുക്ക് കടൽ കാണണമെങ്കിൽ ഒന്ന് ഒന്നൊരു മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ നാല് കിലോമീറ്റർ യാത്ര ചെയ്താൽ നമ്മുടെ തൊട്ടടുത്ത് കടലുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ വന്ന വഴിക്ക് ബ്രഹ്മോസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥാപനത്തെ കുറിച്ച് കണ്ടു ഇതൊരു വളരെ സ്ട്രാറ്റജിക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ള ഒരു ഏരിയയും കൂടെയാണ് ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ സതേൺ ഹെയർ കമാൻഡിൻ്റെ ഓഫീസ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് ബ്രഹ്മോസ് ഉണ്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ബ്രഹ്മോസിനെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ വായിച്ചപ്പോഴാണ് ഇതൊരു ഈ ബ്രഹ്മോസ് എന്ന പേര് വരാൻ കാരണം ഇന്ത്യയും ഇന്ത്യ റഷ്യ തമ്മിലുള്ള ഒരു ജോയിൻറ്റ് വെഞ്ചറാണ് നമ്മുടെ ഡി ആർ ഡി ഒയും അതുപോലെ റഷ്യയുടെ ഡിഫൻസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ജോയിൻറ്റ് വെഞ്ചറാണ് അപ്പോൾ ഈ ബ്രഹ്മപുത്ര എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ നടിയും നദിയും മോസ്കോ എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ റഷ്യയുടെ ഒരു നദിയുടെയും രണ്ട് പേര് ചേർത്തിട്ടാണ് ബ്രഹ്മോസ് എന്ന പേര് വന്നത് എന്ന് കണ്ടു അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരുപാട് സ്ട്രാറ്റജിക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ള ഒരു സ്ഥലത്തൂടെയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സൈക്ലിംഗ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ നേരെ പോകുന്നത് വലിയതുറ പാലം എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തോട്ടാണ് വലിയതുറ പാലം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു മൂന്ന് സ്ഥലങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഈ പറയുന്ന വെട്ടുകാട് പള്ളി ആയിക്കോട്ടെ ശംഖുമുഖം ആയിക്കോട്ടെ വലിയതുറ പാലം ആയിക്കോട്ടെ ഈ മൂന്ന് സ്ഥലത്തിൽ ഞാൻ കാണുന്ന ഒരു കോമൺ ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മൂന്ന് സ്ഥലത്ത് പോയാലും ഭയങ്കര ഒരു സന്തോഷമാണ് എന്താണെന്നറിയില്ല എന്ന് ഭയങ്കര സന്തോഷമുള്ളൊരു സ്ഥലങ്ങളാണ് ഇവിടെ പോയാലും മനസ്സിനൊരു ശാന്തത കിട്ടുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ ഒരു വേണ്ടത്തുണ്ടെങ്കിൽ ദയവ് നിങ്ങൾ ഈ സ്ഥലങ്ങൾ മിസ്സ് ചെയ്യാണ്ടിരിക്കുക കാരണം ഇതെല്ലാം കൂടെ ഇപ്പോൾ ശംഖുമുഖത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇറ്റ് ഫോൾസ് അണ്ടർ എ റേഡിയസ് ഓഫ് ടു കിലോമീറ്റർ അപ്പോൾ ദയവ് ഇത് ഒരിക്കലും മിസ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരു സ്ഥലങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഏത് വൈകുന്നേരം ഒരു സൺസെറ്റ് കാണണമെന്ന് ഉള്ളൊരു ഫീൽഡാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ദയവ് ഇത് ഇവിടെ പോകുക വളരെ രസകരമായിട്ട് ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഈ നമ്മുടെ വലിയതൊരു പാലത്തിന് വലിയ ചരിത്രമുണ്ട് ഏതാണ്ട് അറുപത് വർഷം മുന്നേ ഉണ്ടായതാണ് ഒരു ഒരു കാലഘട്ടം വരെ നമ്മുടെ സൗത്ത് കേരളയിൽ ഏക കോ ഇതായിരുന്നു ഏക